。魏公子，实在抱歉，我虽师承抱山散人，但却最晚入门，因此，我只知藏色散人是师傅的得意门生，却从未得见。没有想到，魏公子，你居然是师姐的孩子。是啊，虽然我们年纪相仿，但是算起来，你还是我的师叔呢。也不知道什么时候，可以见见师祖他老人家。师傅闲云野鹤，居无定所。再说。出山的弟子不再回山，是本门惯例。不过师傅若见到魏公子，心中定然欢喜。后会有期，后会有期，后会有期。走吧，小星辰，你可别忘了我呀，咱们走着瞧。这些是大哥新家的护卫。自从岐山温氏派人前来传讯之后，宗主就派人加强了防守。传讯？嗯。二公子还不知道，最近温宗主派人前来传讯，说是要各大仙门世家至少要选出一位内门清传弟子前往岐山听讯，不得有误，否则就要……就要怎样？温氏就要派人来请。各大邪门世家，那就是说我们也在其中。他们兰氏有听学，他们到听讯。人家兰氏听学是各仙家子弟争着要去，他这个听讯却是前来抓人，这哪是听讯啊？分明就是抓人质。内门亲传弟子，哎，不是，聂氏的内门亲传弟子就我一个人呢，这可如何是好啊？呃，不行不行，我得去问问大哥。哎，问什么？
宗主。宗主。哎，不愧是赤峰尊，人如其名，怪物怀桑，最怕他哥。怀桑，呃，你刚要问我什么？没什么。江公子，魏公子，早听西臣说，云梦的两位公子十分的少年英雄，今日一见，果然名不虚传。王姬，你兄长可好？劳赤峰尊管你，兄长安好。就是他，正是。带进去，走，请。千刀万剐！既在你身上搜不到阴天，那就地正法便是。哎，等一下！怎么，你要为这十恶不赦之徒求情吗？聂宗主啊，现在事态未明，待到查清楚再杀也不迟啊。前因后果不是早已清清楚楚？哎呀，大哥，聂宗主，假如我跟这岐山温氏真是一伙的，您这一刀砍下来，恐怕整个聂氏仙府就会和岳阳常氏是一个下场。温氏不仁，有违天道。我聂明觉顶天立地，对尔等暴虐之徒，何惧之有？宗主莫要气恼。薛阳虽不足为患，但阴铁一事却影响着几大仙门世家的安危大局。况且，薛阳已经是宗主的瓮中之鳖，要杀要剐都是迟早的事。不如我们趁此机会，问出阴铁所在。只怕现在温若寒还不知道薛阳在我们手中，我们不如暂不声张。如若我们抢先一步问得薛阳手中的阴铁，那无疑是断岐山一臂啊